。三大女团唱功排名：李子婷惊为天人，席琳娜怡高无可比拟，玉言悦耳空灵。唱功是一个女团实力的体现。三大女团中谁是麦霸？谁又是不懂唱歌的大白嗓呢？让我们走进现场，听听成员们的唱功如何吧。李子婷的唱功在三大女团中应该名列前茅。好声音出道，十六岁举行个人演唱会，她的唱功是毋庸置疑的好。第一次被李子婷的唱功惊艳，还是那首《红色高跟鞋》。声音后是有穿透力，气息充足，高音稳定。因为游刃有余，所以还有精力拿捏唱歌的情感。在《创造一零一》上，我想大家都应该记住李子婷穿着红色高跟鞋款款走来的模样。席琳娜音高有多强？我想看过《创造营》的观众都知道，独特的嗓音加上精心设计的撕裂音，让她的演唱很有爆发力。强悍的声带支撑起她的高音部分，既有张力又不失厚度。既然能被评为新生代三大歌姬，席琳娜音高必然是有她的实力的。在当年的好声音上，席琳娜一高一首《男孩》让人惊艳许久。与生俱来的辨识度嗓音，足以让她被人们记住。张子宁同样是不可忽略的大 vocal， 她的声音有穿透力，靠近头部的发声位置也使得她的声音有股震人心肺的穿透力。闭上眼仔细聆听，你会有一种天使在耳边唱歌的感觉。创造营总决赛上，陈卓璇一首《Bang Bang》引爆全场。粉丝们都说他凭借一支麦手撕剧本，穿最亮的衣服，打最高的输出，再高的音调都能干净利落的顶上去。霸气的台风加上全能的唱功，最稳唱将，最臣妾莫属。别看小七可爱，她可是个爆发力十足的 vocal 之一。厚实的声音，真假声切换自如，在她身上能看到一丝邓紫棋的影子呢。她在《明日之子》帮唱一万次悲伤，低音深沉，高音平稳，真是小小的身体，大大的能量。作为 The Night 的大 vocal， 玉言不仅唱功拔尖，更可贵的是她的音色很有辨识度。全都怪我。不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。中低音磁性有质感，高音空明嘹亮，在众选手中显得非常耀眼。从综艺播出以来，玉言的唱功就受到了很多前辈的点评，气息稳定有爆发力，细节处理和咬字都很成熟，既有天赋又有努力的结果。这样的玉言真的让人羡慕不已。最子奈的大 C 刘雨欣的唱功突出一个稳重，要不然也不会被粉丝们称为定海神针了。他的气息非常平稳，在激烈的舞蹈动作后也能正常演唱。单凭这一点就与一般 idol 拉开距离了。刘雨欣的舒适区是在中音，但她低音下得来，高音上得去。只不过为了艰苦唱跳，刘雨欣不会特地给自己增加难度。在全开麦现场，一般都是刘雨欣声音最大。这足以说明他的优秀。要说谁的初舞台最让人惊艳，段奥娟必定榜上有名。在《创造一零一》上，段奥娟演唱的《从前慢》，让胡彦斌都吃惊不已。他的嗓音干净纯粹，闭上眼睛仿佛能洗涤人的心灵，声音中感染力就是他最出彩的地方。在经过声乐练习后，他有了很不错的高音发挥。每次的唱功偏流行一些，声音好听，很适合女团演唱。总的来说，达到了 idol 的平均水准。不管是开麦还是唱跳都不虚。这个唱功在女团中是足够的。杨云晴的唱功也是让人惊喜的那种，她的音色很温柔，现场超级稳定，让她演唱中音区的歌曲是很稳定的。如果他在高音上再下一些功夫，应该能成为一位合格的大 vocal。颜值天花板郑乃馨唱歌也是一绝。中泰建交四十七周年，郑乃馨就被邀请演唱庆祝歌曲。他的声音非常甜美，搭配独特的咬字方式，非常扣人心弦。而且内内的假声高音也很棒，有小奶音的感觉。多听几遍他的歌，真的会让人沉溺进去。安琪的舞蹈太过出色了，以至于掩盖了她的唱功。其实安琪的唱功在此奈不比玉言差多少。她的唱功和舞蹈一样有爆发力。
，在中音区和气息方面有明显的训练痕迹。他的声音干净也更集中，具体呈现出来的就是声音非常入脉。如果你听过安琪的高音现场，一定会惊讶于他的全能。王一仅有印堂少女四大唱功之一。喜欢这样跟着你你。随便你带我到哪里。他的声音灵动悦耳，在一众团员中，他唱歌时的感觉是最放松的，因此给人一种放松的感觉，非常舒服。傅基属于天赋型选手，从他的现场中可以听出他没怎么经受过练习，完全是凭着感觉在场。他的高音非常好，有种高贵的御姐范当你抱着欣赏的态度去听他唱歌，傅基一定会惊艳你的耳朵。谢可寅和吴宣仪，一个是队内 rapper， 一个是舞台大 C， 他们两个都不太需要用唱功来撑门面。谢可寅不必多说，在 rap 上优秀就行了。吴宣仪的音色也很好，不跑调，但她的气息有点弱，需要格外再练习一下。当然，她的唱功在唱跳女团已经够用了。陆克然独唱的现场不多，在 The Night 里基本是以舞蹈见长。她的天生音域比较低，声音也很好听，算是女团里难得的女低音。可能是因为没有接受过系统的训练，他的声音是有点虚的。不过他也有意识到自己的不足，在努力练习。刘宪宁在韩国出道，唱功这方面肯定是达到女团标准的。沸腾着的，不稳着的。他跟孟美岐一样，都是韩国女团训练后特有的音色，这点功底在女团中足够用了。虞书欣、孔雪儿、许佳琪这三位队友在团内基本只负责跳舞，虞书欣的气息有时候会不稳。孔雪儿和许佳琪则还需要多多提高，他们本就不以唱歌见长，当然适当提升一下唱功也是很有好处的。在选秀团中剩下的几位就不多说了，基本上和唱功产生不了多大联系。杨超越、赵小棠、赵月、徐梦洁、张一凡，他们很多都是唱歌小白，经过两年的练习生生涯，唱功有些许提升。但想要成为 vocal 担当，还有一段距离。当然，他们很多人也不需要过多出众的唱功，能够做好自己就行。最后，让我们在杨超越的歌声中结束今天的盘点吧。唱功是爱豆实力的一种体现，谁不喜欢自己站在舞台上发光发亮呢？有些人给了我们很多惊喜，也有些人不适合走唱歌这条路。无论怎样，都希望他们能不负青春，好好享受生活。梦境中好了，宝宝们，今天的视频到这里就结束了。欢迎宝宝们来评论区留言讨论，喜欢的记得点赞关注，咱们下期再见哦。